viviendo entre basura, ratas y cucarachas, comiendo alimento caducado y siendo víctimas de humillaciones inimaginables. Así fue como los niños de la casa hogar, la gran familia, se vieron obligados a crecer. Su fundadora, Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa o La Jefa, fue una mujer respetada y admirada por la sociedad mexicana por su aparente gran labor altruista y la franqueza que la caracterizaba. La fraudulenta mujer fue la directora del recinto poco más de 60 años, tiempo en el cual las apariencias eran muy distintas de la realidad que se vivía ahí adentro. Pero esto no sería para siempre, ya que en el 2014, después de recibir 50 denuncias de irregularidades, la policía descubrió de lo que se trataba y que este lugar sería el mismo infierno para los 500 niños que de ahí fueron sacados. Este caso, sin duda, ha marcado la historia de nuestro país de la manera más denigrante posible. Así que hoy te voy a contar el caso de Mamá Rosa. El inicio de esta historia yace con su fundadora Rosa del Carmen Verduzco, originaria de Zamora, Michoacán, quien creció en una familia unida y con una muy buena posición económica. Desde pequeña, Verduzco mostraba un gran interés por ayudar a los demás, en especial a los niños que eran olvidados por sus padres o que vivían en situaciones de calle. Se sabe que a los 13 años comenzó todo, pues a su corta edad rescató y adoptó a un pequeño. Ella le dio todos los cuidados que una madre podría dar, pero este tan solo era el inicio de su pasión, pasión entre comillas, por ayudar. Las cosas no eran sencillas del todo, pues Rosa no tuvo el apoyo de sus padres. Ellos pensaban que era muy pequeña para ser madre de niños con tan solo unos cuantos años menos que ella. Sin embargo, esto no fue impedimento para que cumpliera su voluntad y así fue que al paso de un tiempo ya eran siete los niños bajo su cuidado. A finales de la década de los 50, cuentan que tras el fallecimiento de su padre, Rosa convenció a su mamá de que le regalara una casa donde se mudó junto con 40 niños que ya tenía bajo su cuidado. Pero para 1961, este espacio ya no era suficiente, por lo que mamá Rosa consiguió dinero para comprar un terreno más grande donde construyó con sus propias manos los inicios de la casa hogar la gran familia, la cual comenzaba a tener fama por el hecho de aceptar a niños y jóvenes realmente rezagados por la sociedad, con problemas de adicciones o con historias de delitos. No se sabe el momento preciso en el que el esfuerzo y dedicación de esta mujer fue corrompido para tiempo después hacer de este lugar un infierno para los niños que alguna vez cuidó con tanto esmero. La jefa tenía la costumbre de registrar su nombre a todos los menores de edad bajo su cuidado, sobre todo a los niños que nacían en las instalaciones. Y sí, también nacían niños en ese lugar, pero esto tiene un trasfondo que ahorita te lo cuento. Miles fueron los pequeños y adolescentes que pasaron por ese albergue, posicionando a su fundadora en la sociedad como un ejemplo a seguir. La manera en que Rosa pudo sacar ventaja de esta supuesta fama fue el establecer una extensa red de relaciones entre políticos y empresarios. La gran familia llegó a recibir grandes donativos de parte de políticos importantes, tales como Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y algunos otros ex gobernadores de Michoacán. Incluso la Secretaría de Educación Pública implementó un programa en cual dentro de las instalaciones se daba clases a los niños y adolescentes para educación básica, secundaria, bachillerato y hasta universidad. Además de la enseñanza de oficios como costura, albañilería, artes, música y este tipo de actividades. Todo esto con la intención supuestamente de que cuando los hijos adoptivos de Rosa estuvieran listos para salir de la casa hogar, fueran personas de bien con trabajos honrados y así lograr su reincorporación a la sociedad. Con gran tranquilidad del apoyo económico y social que aquí se recibía, se esperase que estuvieran en óptimas condiciones, pero 
Más tarde se descubría que las cosas no eran así. La gran familia cultivó la imagen de que cumplía la labor que las autoridades no realizaban, atender a niños huérfanos y abandonados para darles una reinserción a la sociedad. Pero el 15 de julio del año 2014, tras recibir más de 50 denuncias en contra de Mamá Rosa y su albergue por privación ilegal de la libertad, entre otras muchas irregularidades, se llevó a cabo un operativo para rescatar a los presentes en el recinto, ya sea que estuvieran por voluntad propia o por obligación. El titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, dejó un precedente con el informe que dio a conocer posterior al cateo realizado en la Gran Familia, donde salieron a la luz las pésimas condiciones en las que los menores vivían totalmente insalubre y con una impresionante precariedad. Además, irregularidades bastante oscuras, como que los niños eran obligados a realizar actos denigrantes, como pedir limosnas en las calles, con la excusa de que el dinero que se recaudaba era como una cuota que le permitía a la casa hogar seguir funcionando. Por otra parte, al hacerse público el caso, la verdad sobre lo que ocurría dentro de sus puertas consternó a más de uno, pues se dio a conocer que los niños vivían, aparte de todo esto que te digo, entre ratas, cucarachas, chinches y pulgas, además de obligarlos a realizar, aparte de pedir limonas, actos sexuales contra su voluntad o ser explotados laboralmente. Definitivamente este era el peor trato que se le puede dar a un ser humano y en especial a un menor de edad. Karam informó también sobre el inicio del proceso en contra de los administradores del albergue, donde figuraba en la cabeza principal la jefa, Mamá Rosa, aquella mujer que fue reconocida por una sociedad entera por su aparente buena voluntad para con los niños desprotegidos. Aparte, como te digo, hubo nueve personas detenidas en ese cateo. El famoso lugar pues era muy conocido no solo por ser vecino de antaño de la comunidad de Zamora, Michoacán, sino también por su existencia para la ayuda de los más necesitados, en especial de niños, el futuro pues, de nuestro legado como sociedad. Pero ¿cómo es posible que ninguna autoridad se preocupara por corroborar que se cumpliera con los lineamientos para su funcionamiento y operación? La PGR demostró gran asombro por este caso, pues nunca imaginaron el tamaño del problema y encima que todo se había ocultado por tanto tiempo, aun y cuando se recibía tanta ayuda nacional como internacional. Este caso fue calificado como una de las averiguaciones cuyo impacto los había sacudido tanto en sentido de enfrentarse con una triste realidad en la que lo inhumano era el pan de cada día. La prueba de la autoridad liderado por Karam relató que las declaraciones de las primeras 12 víctimas habían ilustrado la magnitud del infierno por el cual fueron obligados a vivir en aquel albergue, pues habían sido presa de maltrato físico, psicológico y sexual. Se comentaba que al presentar resistencia hacia este tipo de actos tan atroces, los agresores los amenazaban de muerte o con extraerles los órganos para comercializarlos. A esto se sumaba la acción diaria de vivir en la peor suciedad, como ya te había mencionado, comiendo alimento podrido y durmiendo sobre 20 toneladas de basura, justo como se encontraba en el momento del cateo. Aparte, Karam relató, nos sorprendimos porque el propio gobierno en muchas ocasiones, tanto el local como el federal, auxilió a esta organización y tenían el apoyo también de organizaciones locales e internacionales y que contaba con prestigio para todos, como todos los conocíamos y como incluso la declaración de algunos muy respetables intelectuales confirman, lo cual nos generó, aparte de sorpresa, una terrible inquietud. Como te digo, esto fue lo que dijo o relató Karam. Después del rescate, la realidad de los niños huérfanos parecía hacer más y más ruido en un país con un problema peor o igual de alarmante, la declaración de la guerra contra la delincuencia organizada del narcotráfico. En esos días en Michoacán era una de las peores aberraciones nacionales y la distracción estaba en un tema que diariamente daba de qué hablar, pues como te digo el crimen organizado, que tenía una mayor difusión en las noticias sin embargo, descubrir lo sucedido con el albergue solo era un reflejo de la ineficiencia de un sistema que dejaba en el desamparo a los más desprotegidos Desgraciadamente, muchas veces las cosas no son como lo parecen y lo que comenzó con una buena intención terminó como todo lo contrario. Pero 
Por otra parte, con el alivio de no estar bajo la dictadura de la jefa, los niños rescatados comenzaron a narrar todo lo que ahí sufrían. El entonces director de la Agencia de Investigaciones Criminal de la PGR, Tomás Cerón, sacó a la luz parte de las declaraciones de algunas víctimas de estos delitos. Para darnos una idea de cómo operaba la injusticia en aquel lugar, la primera víctima declaró haber sido sometido a maltratos físicos, psicológicos y sexuales por parte de una persona del género masculino a quien solo conocían como el cito. Esta persona los obligaba a realizarle sexo oral bajo la amenaza de quitarles la vida o extraerles los órganos si se resistían. La segunda víctima detalló los maltratos a los que fue sometido, dijo ser lastimado en la cara y golpeado con varas utilizados para la clase de música. Además, como castigo, lo encerraban en un cuarto al que le llamaban Pinocho. Pinocho, la verdad es que no sé por qué, pero así le llamaban. Uno por uno, los agredidos se sumaban a la pena y angustia de los miles de niños que habrían pasado por la gran familia. Sin voz que pudiera escucharse, pues ninguno pudo denunciar las crueles cosas que les obligaban a pasar, como en el caso de la tercera víctima, quien contó cómo abusaban físicamente de ella al ser sometida con una manguera en las piernas cuando no cumplía órdenes, aunado a que un trabajador de este albergue la obligaba a realizar actos íntimos por dinero a cambio. Pero, sin duda, una de las escenas que causaban más indignación fue que muchas de las víctimas dijeron haber sido recluidas en contra de su voluntad. Ahí habrían sido abusadas por uno o varios de los administradores y lo más aberrante, que sí, todavía hay cosas más aberrantes, era que además de ser abusadas como resultado de estos hechos, las niñas salían embarazadas, pero también eran golpeadas gravemente para provocarles abortos. Esta práctica era lamentablemente muy recurrente. Otro de los testimonios, ya sin algún miedo a regresar al infierno y con el alivio de que las autoridades castigaran los actos horribles que ahí se vivieron, declararon que había cuerpos, que había cuerpos sin vida de niños enterrados en el predio, que varias personas ingresaron y que nunca más se supo de ellos, por lo que esta teoría se volvió una de las líneas de la investigación. Peritos de la Procuraduría realizaron las diligencias para la ubicación de estas posibles fosas clandestinas en el recinto, aunque los primeros días solo se encontraron lo que parecía ropa con sangre esparcida alrededor del inmueble. El panorama era sombrío en aquel momento, pues resultaba muy complicado diferenciar el olor que generaba este lugar con tanta basura acumulada por tantos años a el olor de un cuerpo en descomposición para que te des una idea de lo horrible que olía en este lugar. Los sentidos no podían diferenciar y desgraciadamente no se pudo comprobar esta teoría. Con esto, la pregunta era ¿qué habrá sucedido para que Mamá Rosa desviara su camino altruista a un camino de agresión? Por otro lado, si bien este caso estaba lleno de matices y uno importante fue la conexión política de Mamá Rosa con reconocidos políticos de la época, quienes en alguna ocasión realizaron grandes donativos a la Casa Hogar. Por ejemplo, está el caso de Vicente Fox. Se dice que este expresidente fue uno de los primeros en interceder por la jefa, haciendo mención a que se cometía una gran injusticia para la directora de la Casa Hogar. Pues él junto con su esposa Marta Sagún, originaria de Zamora, Michoacán, mantenía una relación buena con Rosa Verduzco. Otro de los políticos de esta lista fue el entonces primer mandatario Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, así como los exgobernadores Leonel Godoy y Fausto Vallejo, por mencionarte solo algunos políticos. Pero por otro lado, otras figuras importantes que no son de la política, está el escritor Enrique Krause, que exigió a las autoridades respeto para Rosa Verduzco, citando, Rosa Verduzco en 60 años ha adoptado miles de niños, caso único en la historia mexicana, pido al gobierno respeto a su vida y apego a la ley, escribió esto en su cuenta de Twitter. En base a esta información, la teoría seguía solo en la mente de los investigadores, pues nada se pudo comprobar. Si bien es cierto que la gran familia obtuvo montos millonarios en donaciones supuestamente para los niños, la realidad era muy distinta. Esto dio paso a conjeturas de la posibilidad de que ese dinero era lavado para otras causas muy probablemente políticas, pero esta era una de las teorías que jamás se pudo confirmar. 
Finalmente se detuvo a nueve presuntos responsables, entre ellos la jefa Rosa Verduzco, que a sus 81 años terminó en el hospital, además de quedar libre al no haber cargos en su contra. Tomás Herón dio a conocer que aunque había acusaciones contra ella, se tenían que revisar una por una las denuncias para, en su caso, enlazar su responsabilidad. Sin embargo, como, digamos, justicia divina, luego de cuatro años en libertad y sin escarmiento humano, Rosa Verduzco perdió la vida a causa de una embolia. Alrededor de este caso nos planteamos tantas interrogantes desde sus conexiones con personajes importantes en la política como en la sociedad, las donaciones millonarias que jamás se utilizaron en beneficio de los huérfanos, la defensa de un grupo de intelectuales, entre muchas otras cosas e irregularidades. Pero lo más inquietante fue que, a pesar de todas estas, como te digo, irregularidades, nunca nadie se dio cuenta del fraude que era. Incluso fue considerada como una institución de renombre, no solo nacional, sino internacional, por su supuesta función social. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué sucedió tras bambalina realmente? ¿Cómo fue que el gobierno se deslindó de esta injusticia de gran magnitud sin perseguir a los culpables? Lo que sí... Por otro lado, y finalmente, es que siempre quedará la incógnita, ya que, como dice el dicho, muerto el perro, se acaba la rabia y como la vieja confiable de un gobierno corrupto, este caso pues fue cerrado. <risa> 